meus amores! Estamos aqui de volta com vocês, né, Suzana? Olá, carinhos, como estás? Eu espero que muito bem, espero que também estejam muito animados para mais um encontro onde vocês vão aprender bastante sobre espanhol e cultura. E hoje nós estamos aí cheios de gramática ainda, galera. Cultura e gramática. Então, sim, bora para a nossa aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar das formas nominais do verbo e vamos na nossa viagemzinha para a Espanha. Vamos falar das curiosidades culturais, musicais e gastronômicas dos nossos colonizadores, os espanhóis. Então, sim, bora para a nossa aula que tem muita coisa para a gente ver hoje. Então, vamos lá. Uso de infinitivo. Infinitivo. Deixa eu voltar aqui que eu apertei e foi, foi para a borracha. Rapidão, vamos lá, caneta, que que é? bolígrafo, uso do infinitivo. Gente, o infinitivo, a gente já deu uma faladinha sobre ele na aula passada, quando a gente recorria a ele para achar a conjugação. Agora vamos para a definição dele, para ficar mais claro ainda. O infinitivo é como a identidade do verbo. Ele representa uma das três formas nominais existentes, cuja característica é se apresentar naturalmente. Por curiosidade, as outras duas são gerúndio e participe. Mas vamos ficar aqui no infinitivo. O infinitivo é o que traz na própria palavra essa carga semântica. Ou seja, eu vou olhar e eu vou saber qual é o sentido do verbo. O que, que o verbo traz? Ainda sobre infinitivo, é uma forma não pessoal do verbo em espanhol. Quer dizer que não se flexiona em pessoa, ou seja, não vai, independente da, da pessoa, do singular ou do plural que ele estiver ali, ele não vai concordar, é, nem vai se flexionar em tempo, modo, que é indicativo, subjuntivo, imperativo, ou número, singular, plural. Portanto, ele é o quê? Invariável, é um termo que é muito importante a gente aprender utilizado. Então, ele é um termo invariável. O infinitivo possui três formas. Quando conjugado, as dos verbos terminados em AR, ER e IR. Então, o infinitivo, a gente já sabe que ele tem essas três formas, que vai indicar o quê? As conjugações, né? Ou seja, o verbo é da primeira conjugação, quando ele no infinitivo termina em a AR. O verbo é da segunda conjugação, quando no infinitivo ele termina em ER. E, por sua vez, o verbo é da terceira conjugação, quando no infinitivo ele termina em IR. Perfeito. Na oração, costuma desempenhar a função de substantivo. A gente vai ver isso quando tiver uma oração, né? Expressa uma ação determinada. Uso de infinitivo. Alguns exemplos para ficar mais claro. Amanhã é amar. Que amanhã, professora? Eu já tirou esse amanhã. Ansiosa. Como sujeito, amar é o mais importante. Primeiro é você olhar para essa fra fra é, frase e identificar que amar é o verbo e que ele está no infinitivo. Né? Terminado em que? Em AR. Tradução, amar é o mais importante e tendo a função de sujeito. Como complemento de sustantivo. Exemplo, me encanta sua forma de bailar. Qual é a palavra aí que está no infinitivo? É um verbo no infinitivo? Encanta, forma? Não, porque a gente já sabe que o infinitivo ou termina em AR, R ou IR. E, ere. e aqui ele está como um complemento dele, sustantivo. Que sustantivo, professora? Forma. Tradução, eu adoro sua forma de dançar. <risos> Vamos para o terceiro exemplo. Como complemento del verbo. Então, o infinitivo como complemento del verbo. Oi, quero estudar a salar de la noite. Cadê o verbo no infinitivo aí, gente? Estudiar. Perfeito. Então, aqui ele está funcionando como complemento do verbo... Querer. Muito bem. Quero fica... Hoje quero estudar até as 10 da noite. Olha que os anjos digam amém, né? Aqui é a voz de vocês dizendo pra gente. Como complemento de um adjetivo... 
Exemplo, há coisas que são impossíveis de saber. Cadê o verbo no infinitivo? Saber. Saber. Então, ele é um complemento de um adjetivo, que a gente já sabe que adjetivo é aquela palavra que qualifica. Impossível. Ah, ele está ligado ao adjetivo. Tradução, há coisas que são, há, exist, existem ou há coisas que são impossíveis de Saber. saber. Muito bem. Agora o gerúndio. Uhum. O gerúndio, galera, que, existe, que é muito utilizado aí erroneamente pelas pessoas que fazem ligações para sua casa de cobrança <risos> ou de que, querendo vender alguma coisa. São os viciados em gerúndio, né amiga? São viciados em gerúndio. Mas o gerúndio por eles é utilizado de forma equivocada, errônea. O gerúndio de acordo com a Real Academia Espanhola, ela vai definir da seguinte maneira. Forma invariável do verbo que termina em ando, em los verbos de la primeira conjugação, ou seja, verbos terminados em AR, amando, saltando, em yendo ou yendo, em los verbos de segunda e terceira conjugações, comiendo, leyendo, viviendo. Expressa a ação verbal em seu desarrollo, em seu desenvolvimento. Desenvolvimento. Ou seja, em andamento. Então, a ação em andamento. Sem indicação de tempo, número nem persona. E se assimila generalmente a la divérbio em seu funcionamento gramatical. Uhum. Resumindo, basicamente o gerúndio ele é uma alteração da terminação do verbo de ação para expressar uma ação em desenvolvimento ou ações simultâneas que estão acontecendo, galera, no exato momento do tempo. Não é que vai acontecer daqui a dois, três minutos e estarei passando uma, a sua ligação. Não, não estarei passando. Não funciona o gerúndio dessa maneira. O gerúndio ele vai falar do presente, do momento exato no tempo. É uma forma invariável do verbo que termina em ando, e endo, ou, é, ou seja, usa-se para falar de ações em desenvolvimento, ações que estão em andamento, que estão acontecendo. Perfeito. La professora está explicando o contenido. Explicando, terminado em, né? Explicar a R, aí você coloca o ando. ando, como em português, né amiga? Isso. Existem os verbos regulares, que são os terminados em ando e endo, é, e também tem os que têm as mudanças na raiz, que aí, se tem mudança na raiz, se tem mudança no verbo, ele vai deixar de ser um verbo regular e vai passar a ser irregular, ok? Que aí tem aqui os exemplos do decir, dizendo, oir, odiendo. Eu trouxe para vocês aqui é, uma tirinha do gaturro. Fundo para outra ação, também uma outra maneira de usar o gerúndio, ele de pano de fundo para outra ação. É possível usar o gerúndio para criar um fundo de ação. Por exemplo, siendo espanhol, não habla inglês. Por ele ser espanhol, ele não fala inglês. Ok? Olha a tirinha. Agatha, estou vivendo um torre do romance com minha maestra, Ruda Vinagretti. Desculpa-me, e ela sabe que está vivendo um romance com você? Pero por favor, dijo Caturro, mira, todos os dias le mando uma carta de amor e ela me devuelve com marcas de ruch, ou seja, marcas de batom. <risos> Não, Caturro, aí a, 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 a... Sua amiga. Ah, esqueci é o, agora o nome, o nome dela. Foi, depois ah, volta. É. é. Pior que eu, eu fico focada, amiga. Tá. Aí a, a amiga namorada dele diz assim, não, Gaturo, são os errores de ortografia. <risos> Agatha, o nome dela. <risos> Corregidos em rojo. Oh, meu Deus, e o bichinho todo iludido, achando que era beijos. Oh, o menino todo iludido, que tá apaixonado pela professora, a professora mandando... E olha a professora que velha. Oh, mira como é. 
E a Agatha diz, não, ela só está corrigindo os seus erros de português ou de espanhol, no caso. Resumindo, galera, amar, cantar, bailar, amando, cantando, bailando, comer, comendo, sonreir, sonriendo, vai expressar uma ação em desenvolvimento e na oração costuma desempenhar função de advérbio. Exemplos, los ticos están bailando rumba. Então, eles estão dançando rumba. Está acontecendo neste exato momento. Estava minha madre procurando por Maria. Minha mãe estava procurando por Maria. Estava estudando muito. Estava estudando muito. Os usos dele, irregular. As irregularidades de alguns verbos na terceira, da terceira conjugação, ou seja, os verbos terminados em IR, estão presentes no gerúndio da seguinte maneira. O verbo ir vai ficar yendo. Descir, dizendo. Cair, cadendo. Huir, huyendo. Por que, que vai ficar esse cadendo aqui? Porque seria caindo. Mas para não ter essa... Essa... Esse encontro ali... E ficar cacofônico. Né? Isso. Ele vai transformar esse I em Y. Uhum. Então vai ficar cadendo. Coisas de la lengua, não é isso? É. Certo? Tranquilo até aí? É, in, é, infinitivo. Gerúndio, agora falta um. Falta o particípio. A ver. Ele... Participio é uma forma verbal que participa de, da índole do verbo e tem ao mesmo tempo um caráter de adjetivo qualificativo. Vamos, vamos entender aqui. Possui duas formas, as dos verbos terminados em ado e terminado em ido, ok? E aqui a gente vai empregar a mesma, a me, o mesmo raciocínio, a primeira conjugação ado, segunda e terceira Ido, é, não é mesmo? É ado e ido, ou é, diferente lá do gerúndio que é ando e endo, o particípio é ado. São verbos que ali está falando da, de ações ali que fazem essa função de caráter de adjetivo qualificativo, de qualificação. Exato. Vai expressar uma ação terminada, diferente do gerúndio que é uma ação em desenvolvimento, o particípio vai falar de ação que já terminou. Exatamente. Expressa uma ação terminada. Quando está acompanhado o verbo haber, indica um, um tempo verbal composto, diferente do português. Então, quando o, ver, o verbo vier no particípio junto com o haber, ele vai formar essa locução verbal, certo? Vamos para mais uma definição. Diferente do infinitivo e do gerúndio, Possui flexão de número, cantado, cantado, cantados, cantada, cantadas. Diferente e... dos outros, que Exatamente. não tem, não sofre essa, essa mudança, né? essa flexão. E quando é que ele vai sofrer essa flexão? Quando ele estiver ligado a outro verbo formando tempos compostos, tá? Ou seja, o participio, ele vai servir muitas vezes como um verbo auxiliar nos tempos compostos. Também, ok? É uma das formas dele. Exemplo, ele estava cansada de trabalhar. Eles foram retraçados, ó, terminaçãozinha, ada, ados, porque aqui, como a gente viu, ele pode concordar. Então, vocês, eles foram retraçados, eles foram atrasados. Ele chegou entusiasmado, ok? O adozinho marcando que aqui está se falando de um particípio e a gente viu que o particípio dentro da semântica e da função ele vai trazer essa ideia de adjetivo, por isso o entusiasmado. Uhum. Temos os particípios regulares que se formam simplesmente eliminando a terminação a R, E, R e R, como eu disse há pouco, né? Primeira... Vai ser o ado e o R e R e acrescenta as terminações ado, ada, ido ou ida e suas flexões, porque aqui no participio tem as flexões, tá certo? Exemplo, amar, amado, perro amado, cachorro amado, cachorro amado. agradecer, 
agradecidas. Ay, agradecidas, jóvenes agradecidas, partí, partida, rama partida, ¿sí? Siguiendo, ¿todo claro hasta aquí? Então, aqui existe, a gente trouxe uma tabelinha com exemplos de Irregular. verbos em sua forma no particípio, porém são irregulares. Então, fiquem de olhos atentos, ouvidos também, para a gente conhecer esses verbos. Por que, que vocês têm que conhecer esse verbo também? Porque existem é, tempos verbais compostos e também é, momentos de utilização, que nós vamos usar o, o, a mesma terminação e as mesmas irregulares do particípio. Então, é muito importante que vocês vejam quais são e lembrem-se ou anotem nos seus cadernos essas mudanças do, da, da irregularidade do particípio. Exatamente. Na, tem a formaçãozinha diferente, é irregular. É aquele, aqueles verbozinhos que fogem à curva, né? Abrir. Abierto. Cumprir. Cubierto. Muy bien. Deci. Dicho. Gente, vocês notam que até aqui é a mesma coisa, entre aspas, é mesma coisa não, mas segue também a irregularidade, irregularidade do português, né? Uhum. Aberto, coberto, dito, dito né? No, te, o, no português também são essas terminações, ado e ido. Contudo, esses verbos também são irregulares no português, por isso... O escrever, é, ele é regular em outras classes... Em outros momentos, mas no participa ele é irregular, porque não é escrevido. É, sim, <risos> verdade. É escrito. Tem, embora tenha gente que fala, né, escrevido. Opa, escrito, né, escrito. A ser. Hecho. Hecho. Imprimir. Impresso. Morir. Não é imprimido, viu, gente? É. Por favor. Ah, eu quero um papel imprimido. Por favor, um papel não, imprimido. É impresso. Eita. Morir. Muerto. Poner. Puesto. Resolver. Resuelto. Perfeito. Romper. Roto. Olha. Ver. Visto. Muy bien. Volver. Vuelto. Muito bem. E é importante que vocês sempre façam aí essas repetições, viu, gente? Aqui está. Então, a gente, como a gente viu, o particípio, ele vai, uma das suas funções é ser o auxiliar nos verbos com... Postos. Aqui tem uma tabelinha que te mostra todas essas formações que necessitam do particípio. São elas, tempos compostos em que se utiliza o particípio, mas o verbo auxiliar haber, né? Então vamos lá, pretérito, perfeito, composto e amado. Ele, na verdade, o AB que é o auxiliar. Ele Ele vai, é o AB princ... vai ser conjugado, né? Uhum. E o principal, que é o da ação, é o que vai mudar para o particípio. Exatamente. Então, vamos lá. No pretérito perfeito composto, que a gente viu que, que é o, né, que está ali casadinho com o simples. Pretérito anterior, UB amado. Olha que vai ter mais aparição, aparição do verbo no particípio. Pretérito plus quam perfeito, aquele anterior a um passado. Abia... Ah. Amado. A carga do sentido aqui do composto está nele, né? No amado, o sentido desse verbo. Futuro composto. Abre, amado. Então, mais uma necessidade. Condicional composto. Abria, amado. Perfeito, pretérito, perfeito composto. Adia, amado. Tá vendo que ele não vai alterar, não é? Porque a gente já sabe que o particípio, quando ele está... A gente leu, quando o particípio está na sua função, complet, não completando, mas trazendo sentido no tempo composto, ele se torna invariável, tá certo? E vamos mais um, pretérito plus quam perfeito, ubiera, sub, ubies... Do subjuntivo. Do subjuntivo, né? Aqui é o quê? O Modo, temos indicativo, subjuntivo e mais adiante vamos ver que temos também o imperativo. Pretérito Plus quam perfeito, ubiera amado, ou ubiese amado. Futuro composto, ubiere amado. Ufa, não é isso? Quase mas, que a gente não termina. Exato, mas o sentido, o mais importante é que você veja aí que ele é invariável, está aí fazendo o papelzinho dele junto ao outro verbo, auxiliar. É isso aí, galerinha, agora... 
aquele momento super top das galáxias, momento que a gente vai viajar um pouquinho e hoje nós vamos viajar para Espanha. Então, roda a vinheta! Chegamos na Espanha. E aí a Suzana ia falar alguma coisa na hora que, que rodou a vinheta. O que, que era, Suzana? Gilberto me cortou, gente. Como eu estava dizendo, é que a Espanha leva o, o, o conhecimento ainda mais primário do espanhol, né? Porque tem gente que se limita a achar que o espanhol só se fala em Espanha, o que não é o caso deles, né? Não, não, não. Eles já sabem, eles são especialistas já. Eles sabem que o espanhol... Ele vem da Espanha, dos colonizadores espanhóis, porém foi levado aí para a nossa América Latina todinha, né? E para um país africano que é a Guiné Equatorial. Perfeito. Então vamos lá para as nossas curiosidades? Então dá um zoom na tela para a gente ver, grandão, que as profissões nem cega. A cultura espanhola ela é cheia de influências, galera, com origens que remontam aos celtas, aos celtiberas, aos latinos, aos católicos romanos e até aos islâmicos também. O país é formado por 17 comunidades autônomas, sendo as mais conhecidas a Catalunha, o País Basco, a Andalucia e a Galícia. E olha uma curiosidade, cada uma também tem a sua língua fora o espanhol. É o catalão, o basco, o andaluz e o gadiego português. Cada uma delas com a sua cultura e uma tradição própria, mas claro, dividindo manifestações culturais como um todo, com todo o povo. A cultura e as tradições espanholas representam a riqueza do país ibérico, repleto de festas, celebrações e características bem peculiares. A herança histórica do povo, dos povos que passaram pela região e que formam o que hoje é a Espanha, resultou numa profusão de cores, sabores e na alegria própria do povo espanhol, que é um povo muito feliz. E é um dos destinos muito procurados por turistas, né? É verdade. Por suas belezas. E também para os meninos que gostam muito de futebol. Verdade. Todos sonham sonho ir para a Europa, para a Espanha, para jogar futebol Cer nos países. Certeza nos... a gente tem alguém aí do outro lado que tem esse sonho, não é não? Tem mesmo. Vamos. É, seguindo aqui, entre os ritmos musicais mais populares na Espanha, temos que começar citando o flamenco. Não vocês, tem como falar de outro. É, vocês lembram alguma coisa do flamenco? Diz aí pra gente. Não é o flamengo, viu, gente? Não, não é o flamenco. Aquele, né, aquela beleza toda das, das vestimentas e do ritmo. Uma das maiores expressões da cultura espanhola, sendo uma música chorosa, melancólica, né? que é cantada acompanhado por guitarras e o ritmo acompanhado pela batida das pontas dos pés e palmas dos acompanhantes e bailarinos que costumam usar roupas bem coloridas, né? Aquela que bota a mãozinha pro lado e bate aquela palma. Confira agora os principais ritmos musicais populares na Espanha. Temos também o JJ, que é o tipo de pop espanhol, formado pela fusão do pop francês e americano com a vibração tradicional espanhola. Esse ritmo mistura o flamenco com uma batida mais pesada, carregada de sentimentos, sendo por isso um ritmo popular mais espanhol que existe. Quando a gente fala sobre música, a gente tem que entender que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, né? Lá fora as pessoas conhecem, por exemplo, é... quando se estuda, imediatamente lembra da bossa nova e quando se fala em Espanha, imediatamente se lembra do quê? Flamenco. Do flamenco. Só que existem outros ritmos que coexistem ali só, e não ganharam tanta visibilidade. Acontece o mesmo aqui no Brasil, né? Quando a gente, agora que o funk tá mais em alta, mais... É a funk gente, e samba. Forró, né? Forró não é tão conhecido como... Como o bossa... funk e o samba. Mas aí também, outra comida. Quando fala de, de Espanha, também já vem logo pra, pra, pra paella. Amiga, eu amo esse daí. 
Eu ainda não experimentei, acredita, amiga? Vamos paella. fazer? Vamos mesmo. Me convida, <risos> faz e me convida. A paella, ela é um, prato, uma, é um prato mais famoso da gastronomia espanhola. É ali, quando fala de Espanha e de comida, a pessoa já vai de cara falar da paella. Uhum. É um elaborado à base de arroz, açafrão, azeite e frutos do mar, como camarão, polvo e mexilhão. E sabia, Suzana? Que no Nordeste já tem a, a, a paella brasileira? É porque vai se, a, a, a cultura vai se transformando, vai, a gente vai trazendo de fora e dando a nossa carinha, né? É, o brasileiro ele já usa ainda <risos> o arroz com açafrão e o azeite, só que ao invés do fruto, fruto do mar, ele acaba colocando ali um porquinho, uhum. uma carninha de bode lá no Nordeste, ele vai misturar as carnes e forma uma... A paella é igual, porém, sem os frutos do mar. Para fazer a paella, você pode ir, né, tem nos mercados e eles já vendem um pacote pronto é para a paella. Hoje, hoje Ou em seja, é uma tem. cultura de fora, mas que já está inserida aqui, tanto está inserida que a gente consegue ir ao mercado e comprar os ingredientes da paella. É. Tem também o cocido madrilenho, lá de Madrid. É um prato típico da culinária da Espanha, mais concretamente da região de Madrid, como eu falei. Consiste num cozido, cujos ingredientes principais é o grão de bico, ao invés do feijão, você tá olhando ali, uhum. na imagem não é feijão, viu gente? Me parece é frijoles, pero no es. É. Sendo secundário, ainda com grande protagonismo, diversas verduras e carnes, normalmente carne de porco. A sua origem é humilde e judaica, tendo sido originalmente consumido pelas classes mais baixas. É um dos cozidos mais simples da cozinha espanhola. É um prato único, repleto de calorias e habitual no tempo dos meses frios de inverno. O que acontece é que a gente nota que quando vê a origem do prato e quando fala que é das pessoas mais humildes, são pratos que vêm pra, com o potencial de fortalecer. Né? Eles têm aquela refeição, mas aquela refeição vai ser uma, uma refeição forte que vai dar o que? Sustento, não é? Uhum. E parece um pouco... Só tentando fazer uma comparação com, no, com a nossa feijoada. Só que aqui é com grão de bico. Eu confesso que comi, comi grão de bico há pouco tempo, pela primeira vez. Eu prefiro feijão. Parece uma massinha como feijão mesmo. Tem o gaspacho também, Anne. O gaspacho é uma sopa fria, bastante tradicional em toda a Espanha. Apesar de ser tradicional na região de Andalucia, Extremadura e Cartela Mancha, a receita do prato original é composta por tomate, molho, pepino, azeite de oliva e pão. Normalmente os espanhóis tomam essa sopa nos dias mais quentes, porque ela é fria, lembra disso, para amenizar o calor. Não é à toa que os melhores gaspates da Espanha são feitos na, no sul da região. E o, o pão está muito presente na culinária deles, né? E sopinha também, pelo é que verdade. a gente vê. La tortilla, ai, que sim. Vocês estão com fome, gente? Porque eu estou ficando com muita fome, estou muito ambrosa. Ai, eles fizeram cada pratos maravilhosos no, no primeiro ano. Ai, ai eu gente. quero ver. As tortilla, a tortilla espanhola, também conhecida como tortilla de papas. Eu amo batata, gente. Não é à toa que eu sou gordinha, né? E a outra, é a outra das comidas típicas da Espanha. A primeira receita, ela foi produzida no século 17 e faz parte da história do país. Esse delicioso prato espanhol lembra um omelete hum. e é elaborado à base de batatas previamente fritas com ovos e cebola. E eles ralam a batata e aí mistura num, num, num grande omelete e frita de novo. E ele é tão popular que você pode degustar uma tortilha em qualquer restaurante do país, desde Sevilha até Barcelona. Que esquisito! E aqui uma sobremesa que eu trouxe para vocês. Um postre. A torta de Santiago é um típico doce espanhol que surgiu nos meados do século XVI e é a preferida dos nativos até hoje. As melhores tortas são produzidas na cidade galega de Santiago de Compostela, elaborada à base de farinha, amêndoas e açúcar. Essa torta tem um sabor bem amendoado, mas a sua marca registrada é essa cruz de Santiago decorada com açúcar glacê, ou seja, aquele açúcar refinado, bem aí no início, é, na, na nossa a imagem, né? E galera, é isso que nós temos para hoje, trabalhamos ali um pouquinho de gramática e a parte da curiosidade da gastronomia e da música. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Seguramente encerramos nosso encontro com muita fome, não é mesmo? Ai, com Tanta certeza. delícia aí. 
Se prepare que todas as nossas aulas nós vamos falar da culinária, então vai dar aquela fominha. E aí sabe o que é legal? Quando vocês virem alguma comida que vocês trabalharam ela no ano passado, diz assim, ah professora, ano passado eu fiz essa comida. E aí vai mantendo esse contato com a gente, tá bom? Chegamos ao final. Beijos carinhos. Nos vemos na próxima classe. Até lá próxima. Até ah, tá pronto.